তো এই বছর ইন্দ্রানি জানতো না আমি নিজে গিয়ে কিনে নিয়ে এসেছি এই বছর কিনেছি এটা পাড়ায় খুব সুন্দর লাইটিং লেগে গেছে হ্যালো एवरीवन কেমন আছেন আপনারা সবাই পুরন দে वेलकम ব্যাক আর নতুন দের वेलकम জানি আমি ইন্দ্রানি আর এই রয়েছে আমার সঙ্গে সুহেন্দু সুহেন্দু হ্যালো শুরু করছি অড কাপলে আর একটা নতুন এক্সাইটিং ব্লগ আজকে সকাল থেকে ব্লগটা শুরু করতে পারিনি কারণ বেশ কটা অনেকগুলো কাজ লাইন আপ ছিল প্রথমত তো যেহেতু 13ই নভেম্বর থেকে আমরা থাকছি না যাচ্ছি মালদা তো আমার যারা টিউশন পড়ে তাদেরকে কিছু এক্সট্রা ক্লাস আমি দিচ্ছিলাম আজকে সকালে টিউশন পড়ানো ছিল ওই জন্য আর সেই সঙ্গে কিছু আমার লেখালেখিরও কাজ থাকে সেগুলোও ছিল প্লাস যেটা ছিল জুয়েলারির পার্সেল যেগুলোকে আমি প্যাক করছিলাম এবং পাঠিয়ে দিলাম আপাতত এখন আমি সপ্তাহ দেড়েক মতো ক্লোজ রাখছি তারপরে আবার শুরু করব তো এই সমস্ত করতে করতে সকালবেলা থেকে আর আমার ব্লগ শুরু করা হয়নি তবে এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে কতগুলো ডেকোরেটিভ আইটেম রয়েছে সেগুলো একটু ঘরে সাজাবো কারণ দেখুন এখানে এই যে পাশের বাড়ির ছাদের লাইটিং কি সুন্দর লাগছে সবাই সবার লাইট ডেকোরেটিভ সমস্ত লাগিয়ে ফেলেছে আমরাও লাগিয়ে ফেলেছি তবে কয়েকটা জিনিস একটু বাকি রয়েছে তার আগে চলুন বারান্দায় গিয়ে আগে আলোগুলো জেলে দিন আলো তো জ্বালা হয়ে গেল কিন্তু এই সময় আর একটা যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা সেটা হচ্ছে এই আলোর পোকা মানে সকালবেলা উঠলে সব পোকাগুলো মরে যায় আর গোটা ব্যালকানি আমাদের ঠিক ঠিক করে পোকাতে তো যাই হোক তার উপর আজকে আবার ধনতেরাস ধনত্রয়োদশী তাই ঘরে একটু ছোট করে পুজো করব একদম বেসিক মানে ঘরের পুজো আর কি করবো আর শুভেন্দু এদিকে কর্মমগ্ন হাই তুলছো ব্লগের মধ্যে এখন বিকেল ওই ছটা মতো বাজে আমি ঘরে আগে সাজিয়ে নিই তারপরে একটু বেরোবো বাইরের এই ডেকোরেশনটা রেডি এটা আগের বছরেও খানিকটা এরকমই করেছিলাম ওই একটা টুনি লাইট দিয়ে এখানটা এরকম ডিজাইন করেছি আর ওই যে গাঁদা ফুলের যে প্লাস্টিকের মালা ওই দুটো আর প্যাঁচাটাকে ভাবলাম এইখানে ঝোলাই কারণ আমাদের ঘরের এন্ট্রান্সে কোনো রকম ফাঁকা দেওয়াল নেই আর রয়েছেন তো মা সেই সব কিছু সামলাচ্ছে তবে ভাবলাম যে প্যাঁচাটা যদি মানে একটু ভিজিবল হয় এমন জায়গায় লাগানোর জন্য এখানটা তাই ফিক্স করলাম আর আপাতত আমাদের এই সিসিটিভি ক্যামেরাটা বন্ধ ওখান থেকেই কানেকশনটা নিয়ে লাইট ফাইট জ্বালানো হয়েছে এটা দোল না নয় এটা ওয়াল হ্যাঙ্গি কাঠের কাঠের দোল না আমি ভাবছি যে কাঠের দোলনাটা কি ও এখানে ঝোলাবে তাহলে এখানে যদি ঝোলাবে আমি ভাবছি এর মধ্যে মাথাটা গেছে কারণ এই যদি কাঠের দোলনা এখানে ঝোলা এবার ঢুকতে আসতে তো আমার মাথায় টাং টাং তারপর আমি অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ করে দাঁড়িয়েও ছিলাম আমি তাই দেখছিলাম যে তুই কিছু না বলে তারপরে হঠাৎ করে বলছে যে পাড়ায় খুব সুন্দর লাইটিং লেগে গেছে আজকেই ফার্স্ট এগুলো জ্বালানো ভীষণ সুন্দর লাগছে দেখতে এখন একটু বেরোলাম বাজারে যাব কিছু ফুল কিনবো ঠাকুরের জন্য প্লাস ইচ্ছা আছে একটা মাটির থালা কিনবার সেই সঙ্গে কালো সেই সঙ্গে যদি একটু চোদ্দ শাক পাই কারণ কালকে তো ভূত চতুর্দশী এই চোদ্দ শাকটা পেয়ে গেলেও নিয়ে নেবো একবারে ভালোই হবে তো সামনে এই সিম্ফনি টাওয়ার এই যে এই সিম্ফনি টাওয়ারের এন্ট্রান্সটা ভীষণ সুন্দর সাজিয়েছে কিন্তু আমাদের গলির এন্ট্রান্সে এখনো লাইট কেন লাগায় নিকে যাবে তো সবার প্রথমে গেলাম মিষ্টির দোকানে সেখানে ঠাকুরের জন্য কিছু মিষ্টি কিনে নিলাম এবার চলে এসছি সেই দাদুর দশকর্মা ভান্ডারে যার থেকে আমি আমার বাড়ির সমস্ত পুজোর জিনিসপত্র নিই দাদু সেদিন ছিলেন বেজায় ব্যস্ত আর দাদু সব থেকে মজার যেটা লাগে ধরুন দাদুর থেকে আপনি প্রদীপ কিনছেন তো ধরুন আপনি জিজ্ঞেস করলেন যে দাদু প্রদীপগুলো ফুটো হবে না তো তখন উনি বলবে হ্যাঁ হ্যাঁ সব কটা ফুটো ফুটো প্রদীপ তোমায় দিয়েছি তার মধ্যে ধরুন কর্পুরের প্যাকেট খুবই ছোট করে দিয়েছে আপনি জিজ্ঞেস করলেন যে দাদু এর মধ্যে কি কর্পুর আছে বলছে না না খালি প্যাকেট তোমায় দিয়েছি এইরকমই মজার মজার কথা বলে প্লাস সেদিন ছিল ধনতেরাস আর ধনতেরাসের ঝাঁটা কেনার তো একটা 
আর সেই দিন তো বাজারে বিভিন্ন সাইজ বিভিন্ন শেপ বিভিন্ন ডেন্সিটি ঝাটা আমার চোখে পড়েছে সেই সঙ্গে চোদ্দ শাকও পেয়ে গেলাম তাই নিয়ে নিলাম কিন্তু আড়াইশো গ্রাম চোদ্দ শাকের দাম আমার থেকে নিল পঞ্চাশ টাকা আমি মাকে ফোন করে জানলাম মা বলল বাবা হাফ কিলো নিয়ে এসছে কুড়ি টাকা দিয়ে ঠাকুরের ফুল মিষ্টি নিয়ে আমি চলে এসেছি আবার পুজোটা সেরে ফেলি তো আমার এখানে পুজো দেওয়া হয়ে গেছে আর শুভেন্দুর হাতে রয়েছে একটা জিনিস আসলে প্রত্যেক বছরই আমি আমার চেষ্টা থাকে যে ধান তেরাসের দিন অন্তত যদি একটা কিছু কেনা যায় প্রথম পড় হলে খুব ভালো হয় তো এই বছর ইন্দ্রাণি জানতো না আমি নিজে গিয়ে কিনে নিয়ে এসেছি এই বছর কিনেছি এটা এটা একটা রূপোর কয়েন এর মধ্যে রয়েছে লক্ষ্মী আর গণেশ আর এটাই সিনকো থেকে নেওয়া চতুর্দশী আর সেদিন সকাল সকাল আমি বসে গেছি এই চোদ্দ শাক নিয়ে এখানে চোদ্দ শাকের চোদ্দ শাক আছে না দু তিনটে শাক চোদ্দ রকম ভাবে কুচনো আছে সেটাই আমার মনে হচ্ছিল প্যাকেটটা খুলতেই পুরো একটা বাঁধাকপির মতো গন্ধ মানে বাঁধাকপির পাতাও কুচিয়ে দিয়েছে এমনিতে চোদ্দ শাকে যে চোদ্দটা শাক থাকা উচিত সেটা আমি এই স্ক্রিনের মধ্যে মেনশন করে দিচ্ছি তবে আমি নিশ্চিত চোদ্দটা কেন এর মধ্যে এই তালিকার চারটে শাকও হয়তো নেই আমি এর মধ্যে লাল শাক আর বাঁধাকপির পাতাটা বেশ ভালোই চিনতে পেরেছি যাই হোক সে সমস্ত বাদ দিয়ে যেহেতু একদম প্রথমবার বানাচ্ছি তাই কোনো রকমই আইডিয়া ছিল না কিভাবে বানাতে হয় মা আমাকে বলে দিয়েছিল যে শাকের মধ্যে বড়ি ভাজা দিলে খেতে খুবই ভালো লাগে তো আমি এখানে বড়িগুলো প্রথমে এরম লাল লাল করে ভেজে তুলে রাখছি এরপর ওই তেলের মধ্যে শুকনো লঙ্কা আর কালো জিরে ফোড়ন দিচ্ছি মা বলছিল পাঁচ ফোড়নেও করা যায় কিন্তু রান্নায় কালো জিরের ফ্লেভারটা আমার পার্সোনালি খুবই ভালো লাগে ফোড়ন থেকে সুন্দর গন্ধ বেরোতেই আমি শাকটা দিয়ে দিলাম আর নুন দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে তারপর ঢাকা দিয়ে দিলাম বেশ খানিক্ষণ পর যখন ঢাকা খুললাম তখন শাক থেকে বেশ অনেকটাই জল বেরিয়ে গেছে এই পয়েন্টে একটা কাঁচা লঙ্কা দিলাম আরও খানিক্ষণ নাড়াচাড়া করে ঢাকা দিয়ে দিলাম আর এইভাবে ঢাকা চাপা দিয়ে রান্না করা মায়ের কাছ থেকে শেখা আর এইভাবে করলে দেখেছি গোটা প্রসেসটা অনেকটাই তাড়াতাড়ি হয়ে যায় এরপর দিয়ে দিলাম সামান্য একটু হলুদ আর টেস্টটা ব্যালেন্স করার জন্য একটু চিনি তারপর যখন শাকটা একদম ভাজা ভাজা হয়ে আসবে তারপর তাতে দিয়ে দেব পোস্ত আর আগে থেকে ভেজে রাখা বড়িগুলো এভাবে হাতের সাহায্যে গুঁড়ো করে দিয়ে দেব ব্যাস তাহলে রেডি হয়ে গেল আমাদের চোদ্দ শাক আপনারা এই চোদ্দ শাক কিভাবে বানিয়েছেন যদি অন্য কিছু ট্রাই করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন তো এই আমাদের চোদ্দ শাক শুভেন্দু খেয়ে বলবে শুনে শুভেন্দু বলছে যে তুই শাক ভাজা রাঁধতে পারিস আমাকে নিয়ে তোরা তো চিন্তা কিসে এমনিতে সুমেন্দুর একটা খুব পজিটিভ দিক যে ওকে হয়তো মানে ঘাস ছিঁড়ে বেসনে ঝুঁকিয়ে ভেজে খাওয়ানো যাক এবার খাওয়া করে নিয়ে সাথে রয়েছে হচ্ছে গতকালের পানির 
সবাইকে আরো একবার হ্যাপি ভূত চতুর্দশী এখন সন্ধ্যে সাড়ে পাঁচটা মতো বাজে আর দেরি বেশি করব না চোদ্দ প্রদীপগুলো সাজিয়ে দিই যাবো একটু টেলারের কাছে পুজোর সময় যে দুটো জামার পিসও কিনেছিল সেগুলো এখন হঠাৎ মনে পড়েছে যে আজকে দিতে হবে নইলে জন্মদিনের আগে পাওয়া যাবে না তো সেজন্য দুটো ঠাকুর দেখে চলে আসবো রাস্তায় কিরম আলো দিয়েছে দেখেছিস আজকে তো ফার্স্ট টাইম দেখলি তো আগের দিন বেরোয়নি খুবই সুন্দর লাগছে খুবই সুন্দর যাকে বলে কেমন সাজানো হয়েছে বল মনে হচ্ছে না আমি সাজিয়েছি চল চল আমরা চলে গিয়েছিলাম ম্যানটানের স্টেটাসে এখান থেকেই শুভেন্দু ওর রিসেপশনের স্যুটটা বানিয়েছিল যেটা বাবা মা ওকে উপহার দিয়েছিল তো তারপর থেকে এখানের ফিটিংস ওর এত ভালো লাগে যা বানানোর থাকে এখানেই আসে এরপর অটো ধরে চলে এসেছিলাম বেহালা চৌরাস্তার ব্লাইন্ড স্কুলের মাঠের বাজি বাজারে